டிஎன் பேராமெடிக்கல் அகாடமிக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி கவுன்சிலிங் எப்படி அட்டன் பண்ணணுன்ற டெமோ வீடியோ தான் இது ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்காம என்ன பண்ணாதீங்க சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணி பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீடியோ புரியாது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராசஸ் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் கிளிஸ்டல் கிளியராக நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே வராது வீடியோ பார்த்து முடிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸி தான் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கிறது ஒரு பெரிய பேர்டனே கிடையாது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் எப்படி பண்ணணும் சொல்றேன் <laughs> பாஸ்வேர்டும் மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த லாகின் ஐடி மறந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டு லாகின் பண்ணலாம் ஸோ மெயில் ஐடியும் வந்து ஒர்க் ஆகலை மறந்துட்டேன் அப்படின்னா லைக் உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பர் என்ன பண்ணுங்கன்னா போடுங்க ஸோ நமக்கு ஏஆர் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் ஏஆர் நம்பர் நமக்கு இந்த அகாடமிக் இயருக்கு பப்ளிஷ் பண்ணாத காரணத்துக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பரை வந்து போட்டுட்டு பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பாஸ்வேர்டும் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் பயப்பட வேண்டாம் ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நீங்கள் புது பாஸ்வேர்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு சைனின் கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கோங்க பேஜை லாகின் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நமக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப் ஒன்றில் கேண்டிடேட் ஆஸ் டு லாகின் பை என்டரிங் தி லாகின் ஐடி இமெயில் ஐடி ஏஆர் நம்பர் ஏஆர் நம்பருக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் நம்பர் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஃப் த கேண்டிடேட் ஃபார் கட் ஹீஸ் அவர் பாஸ்வேர்ட் ஹீ ஷீ கேன் சேஞ்ச் ஹீஸ் அவர் பாஸ்வேர்ட் பை கிளிக்கிங் தி ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாமா ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ரீஜென்ரேட் பாஸ்வேர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை லாகின் ஐடியும் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இமெயில் ஐடி போடுங்க இமெயில் ஐடியும் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா லைக் உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்து கொடுங்க ஸோ ஸ்டெப் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னென்னா உங்களோட ஜென்ரல் ரேங்க் கரெக்டாக இருக்கா உங்களோட பேஜ் தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களோட நேம் கரெக்டாக இருக்கான்றது எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல மை இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிவிட்டு உங்களோட ஏஆர் நம்பர் நேம் ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி ரேங்க் கேட்டகரி கம்யூனிட்டி ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் டூவில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ்ன்றதை கட்ட போகிறோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ கட்டணும் அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பே பண்ணணும் ஆன்லைனில் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை நீங்கள் எங்கே பே பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே ரெட் கலரில் ஒரு பார் தெரியுதா கிளிக் ஹியர் டு பே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த பார் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேஜ் வந்து டைரெக்ட் ஆகி கொண்டு போகும் அங்கே உங்களுக்கு பே என்ற ஆப்ஷன் காட்டும் நீங்கள் எது மூலியமாக பே பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து கேட்பாங்க இங்கே பாருங்கள் யூ ஹாவ் டு பே தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே க்ரீன் கலர் பார் தெரியுதா பேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட பேமெண்ட்டை பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு இ ரெசிப்ட் மாதிரி என்ன ஆகும்னா ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ நான் இ ரெசிப்ட் எப்படி இருக்கும்ன்றதை காட்டுறேன் கீழே பாருங்கள் ஸோ லைக் திஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இ ரெசிப்ட் மாதிரி வரும் அதாவது உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் என்ற மாதிரி உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் இப்படி தான் காட்டும் ஓகேவா இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிரிண்ட் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க லைக் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஓகேவா லைக் நீங்கள் எடுத்தும் வச்சுக்கலாம் ஆர் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களோட வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்ப சொல்லுங்கள் லைக் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு சேஃப்டிக்கு ஏன்னா நம்ம பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்ததுக்கப்புறமா கீழே ஹோம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அந்த ஹோம்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க லைக் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆஃப்டர் பேயிங் தி அமௌண்ட் டேக் அ ப்ரிண்ட் அவுட் ஆஃப் தி இ ரெசிப்ட் தென் கிளிக் ஹோம் பட்டன் ஸோ அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்க
உங்கள் முதல் விருப்பப்படி கல்லூரியில் இடங்கள் காலியாக இல்லாவிட்டால் அடுத்தடுத்த விருப்பங்களின்படி கல்லூரியில் காலியாக உள்ள இடங்கள் ஒன்று வழங்கப்படும் ஹோப் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நம்பர் ஒனில் இப்போ மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் வேக்கண்ட் இல்லை அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் என்ன காலேஜ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதில் வேக்கண்ட் இருந்தால் அலாட் ஆகும் ஸோ அதுதான் சொல்ல வராங்க ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் உங்கள் அனைத்து கல்லூரி விருப்பங்களிலும் காலியாக இடங்கள் இல்லை என்றால் சேர்க்கைக்கான கல்லூரி இடங்கள் வழங்கப்படாது ஃபோர்த் பாயிண்ட் புரியுதா ஸோ நீங்கள் வந்து கொடுத்த ப்ரிஃபரன்ஸில் இப்போ ஒரு பத்து காலேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் சீட்டே வேக்கண்ட் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சீட் அலாட்டட் அப்படின் தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் படித்து புரிஞ்சுக்கினீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து டிக் மார்க் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்ட வழிமுறைகளை படித்து தெரிந்து கொண்டேன்னு சொல்லிட்டு டிக் மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு மூவ் ஆகிடும் ஸோ டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் அது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த அடுத்த ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராசஸ் ஸோ எல்லாம் தெளிவாக கவனிங்க ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ஸ்டெப் ஃபோரில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகும் டிஸ்பிளேயில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆட் சாய்ஸ் மை சாய்ஸ் ப்ரிவியூ சாய்ஸ் அப்புறமா லாக் சாய்ஸஸ் ஸோ ஆட் சாய்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்களோட சாய்ஸஸை வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆட் பண்ண சாய்ஸஸ் எல்லாமே மை சாய்ஸஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து காட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கேனான்றதை ப்ரிவியூ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா லாக் பண்ணி ஓடிபி போட்டு சென்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுறேன் இங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்களா நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுற காலேஜோட டிஸ்ட்ரிக்ட் இங்கே டிஸ்ட்ரிக் வந்து நீங்கள் சென்னைனு போட்டிங்கன்னா சென்னையில் இருக்க மொத்த காலேஜும் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் லைக் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா லைக் நீங்கள் டைப் பண்ணி எடுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் சென்னைனு கொடுத்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்க காலேஜ் எல்லாமே காட்டும் அதில் உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த சைடு பாருங்கள் ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ஆட் ஆட் ஆடுன்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து லைக் எது சூஸ் பண்ணிங்களோ அதை ஆட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ப்ளேஸ் ஆஃப் காலேஜ் காலேஜ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்ற ஒரு ப்ளேஸ் வந்து காட்டும் அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் காலேஜாக செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜான்றது காட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களோட கோர்ஸ் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அது வந்து தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா காலேஜோட நேம் ஓகேவா எந்த காலேஜுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வேக்கன்சி பொசிஷன் இவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த்து பாயிண்டில் என்ன இதான் சொல்ல வராங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபோர்த்து பாயிண்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்டெப்பு ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி ஆட் கொடுத்து உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பத்தொம்பது கோர்ஸஸ்மே அப்ளை பண்ண எலிஜிபிள் ஒரு சிங்கிள் கேண்டிடேட் பத்தொம்பது கோர்ஸஸ்மே என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த பத்தொம்பது கோர்ஸஸ்க்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் இருக்கோ எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆனால் ப்ரிஃபரன்ஸ்ன்றது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு கொடுங்க மோஸ்ட்டாக ஓகேவா ஏன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு அப்புறமா கொடுங்க அடுத்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு இப்படி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பத்தொம்பது கோர்ஸஸில் நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கோர்ஸஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அந்த கோர்ஸஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் வந்து இருக்கோ அந்த நம்பர் என் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அங்கே என்னென்ன காலேஜஸ் வந்து வேக்கண்ட் இருக்கோ எல்லா காலேஜஸ்மே நீங்கள் கொடுத்துக்க எலிஜிபிள் தான் ஓகேவா ஒரு கோர்ஸ் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ரெண்டு கோர்ஸ் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது பத்தொம்பது கோர்ஸஸில் நீங்கள் பத்து கோர்ஸ் பன்னெண்டு கோர்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணலாம் பத்தொம்பது கோர்ஸஸ்மே கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ப்ரிஃபரன்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆறாவது பாயிண்ட் என்ன அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பேக் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ப்ரிஃபரன்ஸை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ வுட் லைக் டு சேஞ்ச் மாடிஃபை தி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸஸ் யூ கேன் கோ பேக் பை கிளிக்கிங் தி பேக் பட்டன் நீங்கள் பேக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் அது கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக நம்ம பண்ணியிருக்கோமான்றதை செக
விருப்பங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டுமே படிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் பேஜ் என்ன ஆகும்னா ஓப்பன் ஆகும் ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதுக்கு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணும் ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தானே உங்களுக்கு நான் பேசுகிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் எயிட் ஸோ உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக இப்படி தான் காட்டும் ஓகேவா இங்கே தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுத்த கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இங்கே காட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி ஆப்டம் பி ஏஎஸ்எல்பி ஆடியாலஜி ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி ஆக்குபேஷன் தெரப்பி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துருக்க கோர்ஸஸ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸில் எப்படி காட்டும் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் உங்களுக்கு ரெட் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ வீடியோ குவாலிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக வேங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ளர் ஆகுது ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆடிங் மை ப்ரிஃபரன்ஷியல் சாய்ஸஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் லாக் மை சாய்ஸ் அதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓடிபி போட்டு சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சுது ஸோ நீங்கள் ஓடிபி போட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அது வரைக்குமே உங்களுக்கு பேக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் காட்டும் நீங்கள் பேக் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓடிபி கொடுத்து லாக் நீங்கள் லாக் பண்ணி ஓடிபி கொடுத்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் உங்களோட கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜரே முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரிசல்ட்டுக்கு தான் வெயிட் பண்ணணும் ஓகேவா எயித் பாயிண்ட் நான் வந்து அப்படியே படிக்கிறேன் ஜஸ்ட் பாருங்கள் பிஃபோர் சாய்ஸ் லாக்கிங் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் வியூ ஹீஸ் அ சாய்ஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓகேவா சாய்ஸ் லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேக் ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரிஃபரன்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ வுட் லைக் டு சேஞ்ச் மாடிஃபை தி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் யூ கேன் கோ பேக் பை கிளிக்கிங் தி பேக் பட்டன் பிஃபோர் கிளிக்கிங் தி செக் பாக்ஸ் ஃபைனலி த கேண்டிடேட்ஸ் வில் கெட் தி ஓடிபி நம்பர் டு தி ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பர் அண்ட் என்டர் தி ஓடிபி நம்பர் டு லாக் தி சாய்ஸஸ் கிளிக் த செக் பாக்ஸ் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆடிங் மை ப்ரிஃபரன்ஸ் சாய்ஸஸ் ஹென்ஸ் லாக் மை சாய்ஸ் அதில் வந்து டிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் கிளிக் த செக் பாக்ஸ் த கேண்டிடேட்ஸ் கேன் லாக் த சாய்ஸஸ் பை கிளிக்கிங் தி லாக் மை சாய்ஸ் இங்கே வந்து ப்ளூ கலரில் கீழே லாக் மை சாய்ஸ் இருக்கா அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓடிபி போட்டு சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவ்வளோதாங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டியதான் நமக்கு அடுத்த நாளே என்ன ஆகிடும் ரிசல்ட்ன்றது வெப்சைட்டில் விட்டுருவாங்க ஸோ கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த நாளே என்ன லைக் நமக்கு கவுன்சிலிங் டைம் பீரியட் இருக்குது இல்லையா ஸோ கவுன்சிலிங் முடியுது அப்படின்னா முடிஞ்சு அடுத்த நாளே நமக்கு வெப்சைட்டில் என்ன ஆகிடும் கவுன்சிலிங்கான ரிசல்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிவிடுவாங்க ஒன்ஸ் நமக்கு ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த ப்ரொவிஷ்னல் ஆர்டர் கூட அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் கூட சேர்த்து நீங்கள் வந்து எந்த காலேஜ் உங்களுக்கு அலாட் ஆகிருக்கோ அந்த காலேஜில் போய் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் காலேஜ் போய் அதுக்கப்புறமா நம்ம சீட் வாங்கி சேர்ந்து படிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு சீட் அலாட்டட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் சீட் நாட் அலாட்டட்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு சீட் நாட் அலாட்டட்னு வந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த ரவுண்டுக்கு வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அடுத்த ரவுண்ட் என்ன பண்ணலாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து லாஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணணும் அதிலே வந்து ரிப்போர்ட்டிங் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க காலேஜ் போய் ரி